累不累啊？不累。真的？不累。你知道我刚才为什么没走那条大道，非要走这条道吗？这条路比较安全。是啊，我跟你说啊，咱们这趟拉的可都是名贵的人参和鹿茸，可不能有半点闪失。嗯。如果将来把这条采购线交给你，你有没有把握？有啊，这么肯定？那当然。<笑>你呀，还是经历的太少了，年轻气盛。嗯，爹，哎，这一路走来，你都在说危险，危险，这啥危险呢、啊我少爷，哎，爹，爹，爹，小心啊，爹！这帮土匪来势汹汹的，这帮弟兄们挡不住了。他们不就是为财来的吗？咱们起货，赶紧组织大家突围吧！你说什么？起货啊！你疯了！上海那边等着这批货出城要呢。起货啊！这批货要是损失了，不光是钱的问题，还有咱们项家的声誉，还有几十年的自豪。爹，是要值钱还是命值钱呢？要没了，要没了，咱们可以再买啊！钱没了，可以再挣，自己的命都没了，还救谁呀、啊？爹，快突围吧！好吧，听你的，突围！哎，你听我说，咱们俩现在分成两部分，你带一波人突围，我带一波人突围，出去以后谁都不能回头。如果我被他们抓住了，你不能回来救我，不，赶紧去找周旅长，只有他才能救咱们。快去！爹，明白了吗？我得保护你啊！去呀，快走，快，快！爹，那你当心啊！啊，少爷，金荣，过来！哎，老爷，快去开元城找周旅长搬救兵！老爷，我走了，少爷怎么办呀？快去，来不及了，快！哎，好嘞，兄弟们，跟我突围，走！
，小子，你要去哪儿啊？啊，把他给我捆起来！你们的人吗，向大少爷？据我猜测，他是你身边最亲近的人吧？咋的？现在是想让他活呀，还是想让他死呀？少爷，你不要管我，你快走啊！少爷，少爷，你不要管我！你们别打他，别别别打他！你们把他放了，把他们都放了，有什么？果然是有情有义啊！你我萍水相逢，向大公子不但仗义疏财，还冒险带着小女子上路。要不是为了我柳子里那帮兄弟，差一点就被向大少爷给感动了。你人嘛倒是个好人，就是脑袋有点笨，一个假玉镯子的把戏就让你着了道。你真应该多听听这位伙计的。你到底是什么人？白山岭三当家，张福楼。我在悦来车马店等你们好几天了。想让你们家少爷活命的话，都把枪给我放下。怎么着？以为我一个姑娘家不会开枪是吧？啊啊啊、少爷，少爷，少爷，少爷打死你！让你的人把枪给我放下！别动我们少爷！不能放！有本事你给我来个痛快的！向大少爷，今天我不想大开杀戒，只要你乖乖听话，咱们一切都好说。你们冲我来的，我跟你们走。别少爷！儿子被我抓回来了，这老家伙这下应该服软了吧？让我跟他去谈谈。呸！我知道你们想干什么，但我爹不会上你们当的。没想到你这个大少爷，骨头还挺硬啊！干什么？走！你要干什么？走！走走停止开枪！向青松，你儿子现在在我手里，别开枪！把枪放下！爹，爹，别理！爹，爹，别管我们，你们快走啊！快跑啊！爹，别理！各位好汉，你们愿意拿什么就拿什么，我求你们不要伤害我儿子！爹，你糊涂啊！你糊涂！爹，别管我们！别理！糊涂啊你！你糊涂！老爷，这位大当家的，我向某人今天路过此地，没跟你打招呼，多有冒犯，请你放我们一条生路，好吧？我这个车上都是名贵药材，有人参、鹿茸，你随便开到哪个药行，都值五万大洋啊！嚯！我拱手相送，只求你放我们一条生路啊！让他们把枪放下！哭什么哭？别去！
好，我同意。把药材留下，我放你兄弟走。放了。这个年头，要想富贵，就不要做人。向青松，不是我要杀你，而是有人要要你们的命。拿人钱财替人消灾，冤有头，债有主，我得让你死也死得明白，不要恨错了人。去死吧你！等等。你等我把话说完。我向青松一直与人为善，从不与人结怨。不知道是谁这么恨我，非得要我全家人的性命。你总得给我们一个交代吧。六哥，别跟他废话，动手。等等，死吧！你听我说完，你不要错过发财的机会啊！这是什么意思？我们向家在上海是有名的大药商，我有的是钱。既然有人愿意花钱取我们的性命，我也愿意花钱把我们的性命买回来。你说吧，他给你多少钱，我愿意出双份，只要能放我们一条生路。哈哈哈哈哈！双份？你也太小看我黑老六了吧？我们也有我们的规矩，除非我出二十万大洋。二十万，你真能给我二十万？二十万，买我们这帮人的性命，划算。好，带回柳子去。好嘞，走吧，江老板，走啊。<笑>老爷，少爷的胳膊有没有事情啊？哎呀，还好，没有伤到骨头。这要是伤到骨头，可就麻烦了。哎，还好，没发烧。这枪上啊，最怕感染。这要是感染了，可就真没办法了。我就是纳了闷儿啊！你说我这明明是按照乔老板给咱们指的那个小道走的，怎么还会被胡子盯上呢？这胡子到底是什么时候把咱们给盯上的呀？少爷，少爷，少爷，是是儿子的错。你说什么？是我招了土匪的道，到底怎么回事？啊！昨天，昨天到悦来车马店，当时金融氏拦过我，说要走后门换身衣服，可我没听他的话。大哥。这回抓了几条大鱼，如果这笔买卖做成了，以后咱们山寨的兄弟们就可以吃香的喝辣的了啊！六哥，日本人可是让咱们把人杀了，这么做是不是有点不妥呀？哎，向青松跟他儿子肯定要杀他，他们给我们二十万大洋，二十万白花花的大洋啊！啊，傻子才不要呢！等我们拿了钱再杀他不迟。大哥，你说的这招高啊！等钱拿到手以后，他们父子俩必须得死，弄死他们！<笑>你呀、啊，我老爷，这、啊
！你为什么不早说呀？啊！为什么不早点告诉我？为什么？你太不争气了，你呀！昨天我在路上我就发现你神情不对，我问你，你还说没事儿，没事儿。你要是早说，我宁可在车马店我多住一天。咱们能落到这个地步吗？啊！是我害了大家。老爷，你就别怪少爷了，少爷他知道错了。行了，你现在自责还有什么用啊？这也不全怪你呀、啊，这是有人非得要咱们父子的命啊！啊，咱们现在应该想办法，想想怎么样能够活着出去。上海那边还不知道咱们出事了，如果你姨娘知道出事了，她……我们几个都商量好了，让你儿子留下，你下山去拿钱，换你儿子的命。二十万大洋，一个都不能少。我留下当人质，放我儿子下山。不行，你个糟老头子能值几个钱？你儿子要是下山不回来咋办？说的对，你儿子下山可能就一走了之，谁管你这个老家伙呀？可你就不一样，他可是你项家的独苗啊！哼，二十万大洋我答应给你了，对吧？我现在唯一的要求就是放我儿子下山。我相信我的儿子不会置他爹的死活于不顾的。你当这是什么地方？还有你讨价还价的余地？海老六，你也是江湖中人，说话要讲信誉，对吧？今天我们父子俩栽在你手上，我认了。我现在唯一的要求就是花钱买命。我们向家有钱，我答应给你二十万大洋，就一块都不会少你的。可是你要明白啊，二十万那不是个小数目。我们向家大药房要筹那二十万，也得费点时间，对吧？再说了，宾礼也被你们打伤了，枪伤不同于别的伤啊。万一他要是感染，那后果不堪设想啊。六哥，这老头子心眼多，别被他耍了。如果你们要实在不放心，你们可以派人跟着，行吧？派人跟着，行吧？我相信我那傻儿子不会干出什么出格的事儿的。老七，怎么了？你跟着他，我谅他这个傻儿子，也没有这个能耐。好嘞，等等，我要写一封信。周掌柜要是见不着我的信，他就不可能给宾礼钱，所以说这封信我一定得写。老七，嗯，你看着他写，不要让他乱写。放心吧，大哥。向青松，你心里面给我写好了，我只能给你半个月时间。半个月，你让你的人准备好钱。半个月时间一到，见不到钱，或者不够，我只能让你们父子在白山岭当孤魂野鬼了。别看了，呃，进去吧。走。收东家。收东家。嗯，忙忙忙忙。周掌柜。哎，邵东家。周掌柜，周掌柜，啊。嗯，哦，这是我一个朋友。啊，你好。哎，邵东家。嗯。
，你怎么又回来了？啊，是这样，呃，我爹有封信呢，让我转交给你，这是他老人家亲笔写的。呃，那咱们那边坐吧。啊，好，走，请。啊，来，坐。哎，邵东家，嗯，你前两天不是跟老爷一起走了吗？怎么一个人回来了？啊，啊，这不，上海那边药催得急吗？我爹就带着药先去了，剩下不够的让我来补齐。怎么了，周掌柜？您这话是不信任我？嗨，我怎么能信不过邵东家？只不过，这二十万大洋，不是一笔小数目。哎呀，这一下子支取那么多，只给半个月期限，恐怕有点困难。什么意思啊，周掌柜？啊，我爹刚走，我这少东家说话就不管用了是吧？啊，我还告诉你，周掌柜，什么半个月期限呢？我就给你十天时间，二十万块大洋少一块，你试试。哎，有没有人呢？哎，你们给我们两个碗里倒是倒口水啊！我们家少爷都给你们拿钱去了，你想渴死我们呀？老爷，你，你真准备让少爷去找王掌柜拿钱去啊？对啊，这这些土匪即便收了钱也不会讲信用的呀。我知道，你知道，你知道还让少爷去啊？别忘了，这是我们向家的买卖，到时候你要是凑不齐了，您老人家就请便吧。这，这，这什么呀？这什么呀？哎呀！行，我就给你看。哎，怎么了，邵东家？没怎么。拿拿拿拿拿，看看。哎，自己看，自己看。看这什么？哟，这不是老爷的私章吗？认识就好。老爷说过，见章如见人。这不就结了吗？我记得这是我爹当年到东北开店的时候，还是你亲手送给他的，没错吧？哎，是是是，这就行了嘛。来，告诉你啊，二十万块大洋，啊，一块也不能少，那就这么定了啊。是之后我来取钱。哎呦，邵东家，正好，我们药庄啊，在外面还有几家欠款，如果不出意外。呃，这几天就能悉数到账，这二十万吧，应该没问题。不是应该没问题，必须没问题。十天期限，别忘了啊。呃，对了，另外我们住在镇上的昭通旅店，昭通旅店，记住了吗？啊，啊，准备齐了，告诉我啊。哎，邵东家，哎，您稍安勿躁，呃，稍微等几天。啊，那就回来。啊，我送你。哎，哎，好好干活啊！哎，好嘞。哎、少东家慢走啊！啊，啊，回吧。啊，少东家慢走。慢走，少东家。求救信呢？嗯，我跟你说啊，啊，我把王掌柜写成了周掌柜，就是要引起王掌柜的怀疑，懂吗？哦，其次，那封信的字里行间，处处违反药庄的支取规矩。王掌柜多精明啊，心多细啊，是是，他一看就能引起他的怀疑
。当年我把他派到东北独当一面，就是看着他心系办事周到，懂吧？哦。再加上宾利走的时候，我让他带去的那枚章子，他一看就明白了，一看就知道咱们现在出事儿了。那个章子是当年周二哥送给我的，王掌柜一看他就能明白，懂不懂？哎，他肯定会派人通知周旅长，来救咱们的，懂了吧？懂了，懂了，懂了。哎，老爷，那万一王掌柜看不出来呢？那就是天要撅咱们乡家了。王掌柜，你呀、啊，带着这枚私章。去找周坤周旅长，告诉他，老爷子出事儿了，啊，让他赶快去解救。啊，我马上去。你现在不能走。啊、你刚才出去看没看到？我们门口突然出现了几个商贩，看他们面目非善，一看就不是正儿八经的商贩。还有啊，那几个买菜的腰间可都别着枪呢。嗯，如果我们贸然出去让他们发现了，恐怕对老爷和少东家都不利。那怎么办呢？这样，我们兵分两路，你到厨房候着，一会儿啊，送菜的菜农就来了，等他到了，你穿上他的衣服，从后门出去。好，我得到电报局，去给总号发个电报。哎，出了这么大的事儿，得让他们拿个决断。快去吧，快去吧。想了半天，那个日本特务嘴硬得很，什么都不肯说。嗯，就算他什么都不说，事实已经证明了，他们应该就是日本间谍，想抵赖也赖不掉。旅长，咱现在怎么办？继续审，我不管你用什么手段，必须把那个日本间谍的嘴给我撬开。是。不过旅长，咱这次啊搞了那么大动静，日本人不会不知道。到时候日本人跟咱们要人该怎么办？还有，咱是不是要跟上峰那边打声招呼？毕竟抓的是日本人，还打死了几个，这不是小事儿啊。这事儿你就不用担心了。日本人真的来了，我顶着。你就负责把那个日本特务的嘴给我撬开。我要的是口供，我跟上面汇报，那我得有口供才好说话，懂吗？是。报告，向家药房的伙计来了。说向校长有危险，让旅长你赶紧去救人。向家父子目前已经被困在了东北，那批药材暂时也回不到上海，眼下就要看上海的动向了。放心。明天，我就把他们在东北被劫、药材被抢的消息放出去，让那几个药商都知道。我就不信他们知道了，还能稳如泰山。哼，这样一来，仁义大药房就到了毁约赔款的地步了。而在这个时候，能在短期内拿出药材接济他们的，除了我。就是你们日本商会下面的几家药店，到那个时候，无论他求到谁，都是我们愿意看到的事情。何觉愉快，嗯。我说你小子还喝上了，啊？哎，姐，不会吧？你一个人在这喝酒，我看着不馋呐。这，这你还是江湖人士呢？你这进来一个屋门，咱就是一家人。你让我办的事儿我都办了啊！你喝酒不带着我呀？这不仗义吧？哼哼，没看出来你小子的脾气还挺硬。好，今天七爷就陪你喝一口，本来的嘛
，来来。来咱们项家是东北军最大的药品供应商，切断了项家和东北军的药品供应，是有利于我们大日本帝国在东北的利益。更何况，军需药品在战时又是很重要的稀缺品。一旦我们控制了上海最大的药商，就等于握住了上海滩半条命。只是我不理解的是。向家的公子向宾礼和另爱方静文已经定下了婚约。按理说，你们已经是亲家，你又何苦和我一起算计向家呢？我们两家能走到今天，那是因为过去在生意场上有过多的交集。不过，我这方总处于弱势，这一次如果能打掉他这个强有力的对手。还有，和你们以后长足的共同发展，那我就是一箭双雕了。哎，姐啊，你们这家里哥七个呀？不是，那你跟这六爷是啥关系啊？亲哥们儿？不是，我们是个混名，就是出来混的吧，一般都不报真名。哦。是这样，慢点吃。嗯，姐，我这好打听啊。您这二十万，这也不是小数目，这将来真是到你们那个叫柳子，你能分多少？我呀，啊，一千来块吧。啊，一千来块，二十万，你就分一千啊？哼，黑老六这也太黑了呀！不是，把钱存了，给柳子用。嗨，那钱在他手上，那他不说给谁就给谁嘛。真实在。哎，这这这。哎。七爷，我是这么觉得的啊，在我眼睛里，钱都不是事儿，不就是给人花、给人用的吗？对不对？你看这样，七爷，你要是帮着我把我爹救出来，那你就是我们向家的大恩人呐！我爹能亏待你吗？把你带回上海，上海你肯定听说过呀、啊，大码头对不对？啊啊，灯红酒绿，那是啥世界啊？你就这一辈子就在那深沟沟里待着呀，啊！从现在开始。把守好任何一个出口，不许放过任何一个可疑的人。行动是。我们来抓几个胡子，所有人配合检查。当时不好了，下面来了伙东北军，我们被包围了，还死了几个兄弟。奇怪了，是不是谁给走漏风声了？
，给我起来！嗯，七爷，我少跟我废话，走！哎，别别别，别走火了，七爷，快走！哎哎哎，下面人都别动，楼下人听着，项兵你在我手里边，要想他活命，把你的枪放下，让条路，让我们出去。冷静，冷静，冷静啊！别走火啊，兄弟们！回老七，放聪明点，把人放了。我还可以饶你一命。少在这儿给我废话！要想让他活，告诉你的兄弟们，把枪都给我放下！放下！不放是吧？啊！老七，你要是再敢乱来，今天谁也别让出去！把枪都放下！把枪放下！哎呀！啊！向大哥，没事吧？没事。报告，报告。报告队长，这两个人在向家药店门口盯梢，被我们抓了，都带回去。是，有，走，快点。说句实在话，白山岭这伙胡子，我早就想剿灭他们了。但是，白山岭地势险要，地形复杂，如果没有地形图，贸然采取行动的话。那还没接近胡子的柳子就打草惊蛇了，所以一直拖到今天，没想到却连累了青松兄弟。二伯，这帮土匪确实很狡猾。我虽然上过山，但是上山和下山，他们都在我头上戴了个黑布袋，我什么也没看见。三毛，撬开黑老七的嘴。今天晚上，无论如何，我要知道。通往白山岭的每一条道路，和白山岭的地形图。是。黑老七，你别告诉我，刚刚下山就把白山岭的地形给忘了。要不要我提醒你一下？你们敢动我？向青松他也活不成。别离，你说过，白山岭的胡子杀了你们家十二个护卫，今天就给你个机会，你这个少爷就亲手为你们向家这些冤魂报仇吧。嗯嗯。向少爷不杀你是嫌你脏，但我不怕。三毛兄弟，杀了他，反正我下山的时候也留了记号了。没有他，我也能带着你们把我爹救出来。哎，别别别别别别别杀我！我想起来了，我想起来了，我现在就还，我现在就给你们还。有了地形图就好办了，兵贵神速。三毛。组织一个小分队，人不要多，但是多挑几个枪法好的，装成黑老七的部下，带着黑老七，让他给你们领路，指导黑老七的老巢，打他个措手不及。我带大队人马在后面接应你们。是。哎，等等，我跟三毛兄弟一起去。别离，你去干什么？你现在有伤，你放心吧，我一定把你爹救出来，好好养伤。不，二伯，我这点皮肉伤不算什么的。我爹现在命在旦夕，你让我在这儿等着，还不如把我杀了呢。二
。二宝，你放心吧，我一定不会给你们添麻烦。三宝，我们这次进山剿匪准备的不够充分，我告诉你，一定保证兵力的安全。是，谢谢二伯。等等，哎，坐坐。二伯，你不是答应我了吗？李林，这把枪你带上。阿成，做防身。六哥，你说我这眼皮子跳了一晚上，你说不会有啥事儿吧？二十万确实不是个小数目，难怪你心神不宁呢。不过你放心，这件事情交给老七不会出岔子。你就那么相信老七？媳妇儿，老七是我弟弟。跟了我这么多年，我不信他信谁啊？又不是亲弟弟，你就不用操心了，等着数钱吧。就算三年不开张，山上的弟兄也饿不着。哎呀！哎呀呀呀哎呀，不行了！哎呀，起来！哎，肚子疼，上茅房！来来来来来，松开！我我跑不了！哎呀呀呀！哎呀！呃，赶紧去！哎哎哎！哎，三宝兄弟。我怎么觉得有点问题呢？有啥问题啊？我之前上山下山吧，虽然这眼睛被蒙着，但是我能感觉到这路没这么平坦呢、啊。而且这一路走啊，他们之间都用那口哨联系着，这说明这山头里布满了暗哨。可今天，咱们怎么这么顺呢？不大对劲儿。都精神点啊，看紧了。来，都跟上，快点！别动！哎，别别别开枪！别开枪！挺能跑啊！啊！人顺尿道跑，你顺屎道也能跑。不是，刚才那风水不好，我寻思找个风水好的地方。是吗？我给你找个风水好的地方。啊！大少爷，你跟我耍滑头是吧？啊！没有，我告诉你，今天谁也救不了你。真没有，真没有，你没有，没有，你误会了。我现在都啥样了？我是，我就为了保条命，我的命都在你们手里了，真的。知道没有？上山下山我不记得吗？路有这么好走吗？你带我们在山里瞎转，你傻！没有，少爷，少爷，没有。我上次的确带的不是这条道，但是我现在走的是近道。上山的路不止一条啊，这条道只有我和大哥知道，别人真不知道。你现在认怂了是吗？那就别再跟我们耍滑头，老实点。看到没有，就是这条小道，就是通到我们柳子里的密道。平常有几个兄弟在这守着，咱得对暗号。那你在这等啥呢？等我求你呢？不是，这不绑着呢吗？松开呗，松开呗。你别再耍滑头啊！
，二当家的，啊，怎么了，二当家的？这几个人咋没见过呢？大当家的，山底下有枪声，恐怕是官军打上来了吧？该死的，六哥，肯定是向青松那个傻儿子走漏了消息。早知道当初就不应该放他下山。现在说什么都晚了，是福不是祸，是祸躲不过。让兄弟们抄家伙，跟我走。哎呀妈！黑老七，站住！我看你往哪儿跑！哎呀，我的妈！哎呀，站住！站住！换了，咱们上当了。黑老七呢？呢？队长，人跑了。向少爷呢？坏了！江少爷落在黑老七手里就完了。队长，怎么办？现在只要枪一响，就会打草惊蛇，黑老六那边肯定会得到消息，咱们到时候再想搞伏击，肯定就来不及了。你要干嘛？嘿，别过来啊！我有棍子，你别过来！别别别别站住！别以为你能躲得了，我看见你了，快出来！
他们，赶紧回山上找大哥。给我追！快快快，快追！追追追！哎，干嘛去？不能让他们跑了，快追呀、啊！我知道你不要命了你！哎呀，我爹在他们手上，他们不能跑了呀！哎呀，不行，你不能去！阿伯，林林，阿伯，队长，阿伯，你可来了？你怎么样？你没事吧？我没事，我没事，已经打草惊蛇了，不能让土匪他们跑了。我爹还在他们手上呢。你别急，现在我知道黑老六的老巢，去把你爹救出来。来呀、啊，有有，你们两个负责向少爷的安全，绝对不能有任何差错，听到没有？是，其他人走。我没事，我。想得美！我黑老六会怕你们这种货色。兄弟们，给我打！给我打！就打！来来来，打！打睡到几点就几点，关你什么事儿啊？这干什么呀你？向三叔走之前可是把你交给我们了，所以从今天起
，我开始负责你所有的训练，赶紧起床。不起，起不起？不起，你不起，猴子，把水桶拿进来，我看你起不起。干什么？干，我起我起我起还不行吗？你你出出出出去，你快点起来，你先出去。今天的训练项目，负重五公里越野。后边，后边跟上。香槟里，你干嘛呢？这才跑了多大一会儿，你就累得不行了。连我都不如，我承，我承认，我连你都不如。你哪像个女人呢？你就是个母夜叉。你说什么呢你？立正，快点！啊、起来，立正。我跑不动了。走，快点。哎呀，哎呀。又怎么了、哎？我最近吃拉肚子了，我要去方便一下。哎呦，你是不是想装病偷懒啊？没有，我真的得去。我，要不你过去监督我还不行吗？哎呦，那，那你赶紧去去去，啊、快点快点、啊。我方便时间长，你别等我了，我去找你们啊。山药这不是腾空了吗？得补充能量，要不怎么能继续训练啊？哎，你来的正好，山药，中医里大补的，算你有口福。你看见啊？先给你。哎，干什么呀你？我费了多大劲才把它烤熟的我，不吃东西，你干嘛把它扔了呀？这不是浪费吗？告诉你啊，周凌霄，我忍你很久了，别蹬鼻子上脸。哟。怎么，你还想动手啊？来来来，你今天就打死我！我要不是看在我二伯的情分上，我才懒得理你呢。天天事儿事儿事儿，你凭什么管我？凭什么管我？凭什么管我？哎，我凭什么管你？香槟里，你以为我愿意管你啊？那你不管我呀？行，行，这是你说的。从今天开始。我们以后谁都别跟谁说话，不说就不说，谁愿意跟你说话似的？哼，吃你的山药去吧，木叶茶。什么人呢？不识好歹，死了我都不管你。不要脸，没见过这么不要脸的。哎，哎，石头。
我是开元城保安旅旅长周坤的女儿。放开我！救命、啊！放开我！救命、啊！放开！放开我！救流氓！放开！大力！哎！就快拿刀，我撑不住了。来干嘛？啊，用不着你管。哎，你这人怎么这样啊？我刚救了你一命，连句谢都没有。哎，你不是跟我说没关系了吗？还救我干什么？你不还说不跟我说话了吗？那这不也说了吗？这里怎么会有日本人呢？应该日本兵们也在这附近训练的吧？不可能，你可能不清楚。当年大帅跟日本人有约，就算他们有军事演习，也只能在南满铁路附近。这里已经超过他们的活动范围了。哦，那他们……哎呦，快走！凌霄，枪！快，快，快！凌霄，你得先撤，你往那边走，快！那怎么行？我怎么能把你一个人扔在这儿？我去把他们引开，你赶紧去找三宝，不然我们谁都走不了。快走啊！快！武艺我过去呢。向大哥，好好，没事就好，别怕，有爹在、嗯，啊，比利，哎，二伯，二伯得好好谢谢你啊，多亏了你，救了凌霄，二伯这辈子就这么一个宝贝闺女，你说她有个三长两短，我怎么对得起她娘啊？那样的话，二伯可就没法活了，所以，二伯真得好好谢谢你。你就是二伯的救命恩人，不不不，二伯，您这话就严重了。别说凌霄是我妹子，就是个陌路人，那种情况下我也不可能不出手啊，对吧？不愧是向青松的儿子，虎父无犬子，好样的！旅长，这一次日本人也太嚣张了吧？啊，竟然敢动凌霄！旅长，你下命令，我现在就带队把日本军队给平了。对，不能轻举妄动。不是，那就。就这么算了，不能算了，二伯。当然不能这么算了，不过和日本人打交道一定要慎重。我担心一旦把事情闹大，会牵连整个东北的局势。我现在一直在想
，那些日本兵为什么会出现在那个地方？当年大帅和日本人约定好了，只能在南满铁路附近进行军事行动。况且咱们这儿离南满铁路那么远，这帮日本人跑到这儿来，肯定就没干什么好事儿。报告，什么事儿？报告旅长，小野先生来了。还敢来？好，我倒要听听他怎么跟我说。二伯，他必须给个说法。好，兵林，你也累了，早点歇着啊。林晓，好好休息啊。走，必须给个说法啊，二伯。向兵林，啊，谢谢你。哟，这“谢谢”俩字儿，从你嘴里说出来不容易啊。我是真心实意的，谢谢你。嘿嘿，那你怎么谢我呀？这么大事儿，就谢谢就完了。那你还想干嘛？我想干的事儿多了。嘿嘿，我眼下最想干的事儿，就是听出戏。哎，你带我去你们这儿最大的园子看出戏怎么样？啊，算你谢谢我，这才叫真心实意的谢谢我。我看你老毛病又犯了吧。你脑子里成天想着听曲儿，你还能想点别的吗？听曲儿又怎么了？人生在世，吃喝玩乐呀、啊，听曲儿是很重要的一项啊。这这，你看你，你还敢拿枪上战场呢？这听出戏又怎么了？这都不敢啊？谁说我不敢了？哎，哎，那什么时候去啊？